हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल आई टेक पढ़ने को शाम दी आज की इस वीडियो में हम आपको एक और बहुत बड़ी ऐसे राइटिंग वेबसाइट पर इंग्लिश टेस्ट पास करने के लिए आंसर कीज प्रोवाइड करेंगे ये वीडियो कम्प्लीटली वॉच करके आप 100% परसेंट एक्यूरेसी के साथ अपना इंग्लिश टेस्ट पास कर पाओगे इससे पहले कि हम आंसर कीज की तरफ जाएँ आपको ज़रा इस ऐसे राइटिंग वेबसाइट के बारे में मुख्तर सा आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं तो आप ब्राउजर में जाके राइट करोगे टाइप करोगे ऐसे राइटर्स डॉट नेट तो सीधे इस वेबसाइट पे आ जाओगे तो ये एक बहुत बड़ी लेजिट ऐसे राइटिंग वेबसाइट है ये इसका इसके बारे में थोड़ा सा जान लें सबसे पहले क्या था जी कम्पेटिटिव रिवॉर्ड्स हैं कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ ऑर्डर है यानी काम इस पर बहुत ज़्यादा है लाइव स्पोर्ट आपको अवेलेबल है ट्वेंटी फोर सेवन ओके जी तो इसमें जो अर्निंग है किस हिसाब से होती है उसमें क्या था वट यू अर्न उसके उसके लिए अगर सेवन डेज एक ऑर्डर के लिए सेवन डेज की डेड लाइन हो तो उसमें आपको मिलेगा सिक्स डॉलर टू एट डॉलर पर पेज अगर उसका टाइम जो थोड़ा कम हो फोर डेज हो फोर डेज के अंदर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फोर डेज हो यानी डेड लाइन फोर डेज हो तो उसमें उसका रेट कुछ ज़्यादा होगा एट डॉलर टू टेन डॉलर पर पेज अगर इससे भी कम टाइम हो टू डेज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो टू डेज में आपने उसका ऑर्डर कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको मिलेंगे टेन टू फोर्टीन डॉलर पर पेज अगर ट्वेंटी फोर आवर्स हो उसके अंदर आपने ऐसे कंप्लीट करना हो तो उसके लिए आपको मिलेंगे फोर्टी डॉलर प्लस ओके जी फोर्टी डॉलर से भी ज़्यादा इससे आप इमेजिन करें आप कितना आसानी के साथ कितने ज्यादा पैसे अर्न कर सकोगे तो आगे इसके कहता जी हाउ विल यू गेट पेड फॉर योर वर्क इसके लिए सबसे पहला साइन अप का प्रोसीजर होता है हर वेबसाइट की तरह इसमें भी आपने अपने आप को साइन अप करवाना होता है साइन अप के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है सिंपल सा उसको जब आप फिल करोगे तो जो ही आप उसको सबमिट करोगे तो फर्स्ट स्टेज आती है टेस्ट की उसमें इंग्लिश राइटिंग का एक टेस्ट होता है इंग्लिश ग्रामर का एम बेस्ड टेस्ट है इस वेबसाइट पे जो टेस्ट है उसके लिए आपको 15 मिनट्स टाइम मिलेगा और 20 एम होंगे ओके जी 15 मिनट्स में आपने 20 एम सॉल्व करने हैं तो ये इजी है टेस्ट इतना मुश्किल भी नहीं होता बहरहाल इसकी कीज आपको अभी हम प्रोवाइड कर, कर देते हैं तो उसके बाद होता है टेक ऑर्डर्स अपनी मर्जी का जो भी ऑर्डर आप समझते हो मैं उसको कंप्लीट कर लूँगा विद इन गिवन टाइम तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे उसके बाद आप ऑर्डर जो ही कंप्लीट करोगे तो उसके बाद आपको आपके अकाउंट में पैसे आपको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे तो उसके लिए साइन आपका बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है पहले और देख लें इसमें काम किस नौत का और कितना होगा कहता जी वॉन्टेड प्रोफेशनल एकेडेमिक राइटर्स फॉर नंबर वन एकेडमिक रिसर्च टेक्निकल राइटिंग रेजुमे सर्विसेज इसके साथ साथ एक्सपर्ट्स इन लीगल इश्यूज पे बिजनेस राइटिंग स्पेशलिस्ट भी रिक्वायर्ड हैं फाइनेंस राइटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं एक्सपर्ट्स इन लिटरेचर और हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट गोया के डिफरेंट uh, आपको यहाँ पे कैटेगरीज में जो राइटर्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं बहुत ईजी है इसको आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा राइटिंग जॉब्स ऑनलाइन हेल्प टू सूट योर लाइफ स्टाइल इसको आप डिटेल से पढ़ लेना ये बहुत ही लेजिट और ऑथेंटिक वेबसाइट है ओके okay जी इस पर हमने मुकम्मल तौर पे रिसर्च किया हुआ है ओके okay जी तो इसको कैसे करेंगे आप या तो यहाँ पे आप स्टार्ट अर्निंग मनी यहाँ पे क्लिक करो या साइन अप पे जहाँ से मर्जी आप इसको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन के पेज पर पे जा सकते हो तो आप सीधे रजिस्ट्रेशन के पेज पे आ जाओगे बाकी वेबसाइट्स की तरह इसमें भी आपने बेसिक सा एक इजी सा एक फॉर्म है उसको आप फिल करोगे तो उसके बाद जो ही आप सबमिट करोगे तो सीधे टेस्ट पे पहुंच जाओगे फिफ्टीन uh, मिनट्स में आपने ट्वेंटी एम सी सॉल्व करना होते हैं तो इसकी ऑथेंटिक uh, सोर्सेस से कलेक्ट किया गया आपको डाटा प्रोवाइड कर देते हैं आप इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करके हंड्रेड एक्यूरेसी के साथ अपना टेस्ट क्लियर कर लोगे ओके जी तो आइए हम चलते हैं आंसर कीज की तरफ इंग्लिश टेस्ट आंसर ऐसे राइटर्स डॉट नेट तो इसमें टेस्ट नंबर वन उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है आप इसको अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना वीडियो को पॉज करके तो इसको 
कम से कम टू टाइम्स आप रीड आउट करोगे तो आसानी आप इसके एम को सॉल्व कर सकोगे ओके जी तो इसको आप वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर लेना आगे चलते हैं इसके नीचे इसके एम की तरफ कहता है रीड एन एबस्ट्रेक्ट पिलो एंड कंप्लीट द सेंटेंस पेरेंट्स वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू लर्न टू बी डेंसर्स वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू हैव ग्रेसफुल फॉर्म वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू बी एबल टू कंट्रोल देयर बॉडीज विद ग्रेस डी ऑप्शन है वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू ट्रेन फॉर फाइव ईयर्स टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द अब गिवन फैसेज यू हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंस ओके जी अच्छी तरह उसको रीड आउट कर लीजिएगा आप गौर से देख लें वीडियो को पॉज करके आप रीड आउट कर लेना तो बहरहाल एक दो मत आप पढ़ लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा जो ही आपके टेस्ट में जाएगा आपको फौरी आइडिया हो जाएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा जी ऑप्शन सी वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू बी एबल टू कंट्रोल देयर बॉडीज विद ग्रेस जो ग्रीन हाईलाइटेड ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर है जी ओके जी अगेन नंबर टू क्वेश्चन के लिए भी सेम पैसेज है आपने उसको चूंकि पीछे पढ़ लिया है एक दफा फिर गौर से पढ़ लीजिएगा सेम पैराग्राफ है एम सी क्यूज डिफरेंट है उसमें पूछ रहा है जी कंप्लीट सेंटेंस बेस्ड ऑन द एबस्टेक्ट बिलो किंग लोइस फिफ्टीन क्या आएगा उसमें प्रमोटेड एंड सपोर्टेड द आर्ट ऑफ पहले ऑप्शन ए इसमें आ जाएगा जी आप अच्छे से बाकी ऑप्शन भी देख लेना इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए promoted and supported the art of ballet is that clear let's move to the question number 3 again we have been given the same passage to usko aapne chunke read out kar chuke ho hum chalte hain options ki taraf isme hai ji complete sentence based on the abstract below women were not the original ballet dancers isme option d aayega ji आप अच्छे से सारे ऑप्शंस पढ़ लेना ए ऑप्शन परफॉर्म पहले बिफोर मेन आर डिड नॉट परफॉर्म पहले इन फ्रेंस परफॉर्म पहले बेटर देन मेन एंड डी ऑप्शन वर नॉट द ओरिजिनल पहले डांसर्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इज दैट क्लियर ओके जी लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर इजाबिला वॉज द फर्स्ट गर्ल यू टॉक टू वेन यू गॉट हेयर इसमें ऑप्शन ए आएगा जी गौर से देख लें नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव दैट्स अ नाइस स्कर्ट इट सूट्स यू परफेक्टली इसमें ऑप्शन बी आएगा जी इट सूट्स यू परफेक्टली लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस व्हेन द टीचर फेल ऑफ हिज चेयर द स्टूडेंट्स कुडंट हेल्प लाफिंग ऑप्शन सी आएगा जी इसमें अब बाकी ऑप्शन भी पढ़ लीजिएगा इस पर ऑप्शन सी आएगा ओके okay जी आगे चलते हैं सेंटेंस नंबर सेवन की तरफ दे से द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग ऑल द टाइम द यूनिवर्स इज सपोज टू बी एक्सपेंडिंग ऑल द टाइम इसमें ऑप्शन बी आएगा टू बी एक्सपेंडिंग इज दैट क्लियर ओके जी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर एट दीज शूज आर एट ऑल कंफर्टेबल यू शूडेंट हैव बॉट दैम इसमें ऑप्शन ए आएगा जी यू शुडेंट हैव बॉट देम ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस हियर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस ही बिकेम इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एट द एज ऑफ फोर्टीन तीनों ब्लैंक्स में क्या आएगा जी फर्स्ट में इन सेकंड में एट और थर्ड में ऑफ तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस हियर इन दिस सेंटेंस ओके okay, जी अच्छे से देख लें बी ऑप्शन आएगा जी इसमें सेंटेंस नंबर टेन प्राइसिस हैव राइज रेपिडली इन द पास्ट फ्यू मंथ ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस ब्लैंक ओके नंबर टेन सेंटेंस में क्या आएगा जी ऑप्शन सी आएगा हैव राइज आगे चलते हैं जी सेंटेंस नंबर इलेवन ही रिग्रेट्स टेलिंग एवरी वन हिज प्लान्स इसको मैंने रेड से हाईलाइट इसलिए किया है इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक है इसमें प्लेन्स लिखा आपने ये नहीं आएगा बहरहाल ये ट्राइप ऑफ मिस्टेक है आप इसको ठीक नहीं करने बैठ जाना आपको टेस्ट में ऐसे ही था ऐसे ही आएगा इसको छोड़े तो इसमें ऑप्शन डी आएगा ए रिग्रेट्स ट्रेलिंग एवरी वन हिज प्लान्स ट्रेलिंग आएगा जो ओके जी 
एज ए जेरेंट इसमें ऑप्शन डी आएगा जी ट्वेल्व दिस वर्क मस्ट बी डन एट वंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन लेट्स मूव टू सेंट एंड थर्टीन इफ यू कमांड वाइजली यू विल बी अबेड शेयरफुली इसमें ऑप्शन ए आएगा जी ओके जी अच्छे से देख लें लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज ट्राई टू बी क्वाइट एवरी वन इज स्लीपिंग ऑप्शन बी इसमें आएगा जी टू बी क्वाइट ओके जी ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस फिफ्टीन आई होप दैट द ट्रूथ विल बी फाउंड आउट वेरी सोन इन दिस सेंटेंस यू हैव गॉट ऑप्शन डी ओके जी This is the best choice here. Will be found out. Let's move to the next sentence. Will Tom help me? She asked. She asked if Tom would help her. This may option B again. If Tom would help her. This is the correct choice. Okay, move to the next sentence number seventeen. When I called him up, they said he. Had left an hour ago. Option D is my answer. Okay. Come to next sentence. There is neither electricity nor gas on the island. Is there? Is there any other option? Is it option A? Okay. Move to the next sentence. Emma is the same age as Mark. ओके okay. इसमें क्या आएगा जी एस कम टू द लास्ट सेंटेंस चूज अ सेंटेंस विद द सेम मीनिंग टू शी हैज फिनिश्ड हॉर फ्रेंडशिप विद हिम तो इसमें कौन सा ऑप्शन है बी शी हैज डन विद हिम शी हैज डन विद हिम ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस ओके जी तो लेट्स मूव टू द टेस्ट नंबर टू ये डिफरेंट ऑथेंटिक सोर्सेज से कलेक्टेड डाटा है इसको अच्छे से आप देख लें इसमें बिल्कुल आपको करेक्ट और ऑथेंटिक कीज प्रोवाइड की गई हैं तो ग्रीन हाइलाइटेड जो एम हैं वो आपका ठीक जवाब होगा उसी को आपने टिक करना है तो टेस्ट नंबर टू की तरफ चलें दिस वॉज फर्स्ट टाइम सोफिया वॉज गोइंग टू फ्लाई इट वॉज एंट गोइंग टू बी अ लॉन्ग फ्लाइट इनफैक्ट शी वु शी वुड बी इन द एयर जस्ट अंडर एन आवर She got to the airport an hour before the plane was expected to take off. She was very excited and also a little nervous. But before long, it was announced that her flight was going to be delayed for two hours. Suddenly, she felt very disappointed and didn't know what to do while she was waiting. आप भी अच्छे से इस पैराग्राफ को पढ़ लेना. Let's move to the options. इसमें option D आएगा जी was. Rescheduled, was rescheduled. इसको जो मर्जी पढ़ लें रिशेड्यूल्ड और रिस्केड ओके तो इसमें ऑप्शन डी आएगा जी लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर टू वी हैव गिवन द सेम पैसेज एंड ऑप्शन आर डिफरेंट आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज केयरफुली यू कैन पिक द राइट चॉइस क्वाइट कंफर्टेबली ओके इसमें ऑप्शन नंबर बी एक्सपेक्टेड द प्लेन टू टेक ऑफ इन एन आवर This is the right choice. Okay. Let's move to the next question number three. Again, we have got the same passage. Okay, it's been done. It's been read out early on, and after reading uh, thoroughly, you can pick the right choice. This may option D again begin her first flight with an upset. Option D is me. आएगा जी ओके जी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर फोर ही वॉज कंप्लीटली ड्रंक आई वॉच हिम स्टैगरिंग अक्रॉस द रोड एंड फॉल डाउन कौन सा गई स्टैगरिंग लड़खड़ाना होता है इसमें ये ऑप्शन डी आएगा जी क्रॉल ट्रिप वॉन्ड्रिंग और ऑप्शन डी है स्टैगरिंग दिस इज द बेस्ट चॉइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस It was the best football match I've ever seen. Both teams played hard until the final whistle. क्या आ गया जी? Option C आ गया जी. Final whistle. Move to the next sentence. A great improvement 
in the patient's condition was brought about by the use of a newly developed antibiotic. Option A will be in First blank will be A, aayega, second will be the, third will be again the, and last will be A. So option A is the best choice here. Okay? अच्छे से इसको देख लीजिएगा मिस्टेक नहीं करना मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस वट एवर यू से टू हर शी स्टिल कीप स्माइलिंग इसमें ऑप्शन ए आएगा जी वट एवर ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस डोंट एक्सपेक्ट हिम टू अप्रूव ऑफ योर डिजाइन डिजाइन एट वॉन्स इसमें क्या आएगा जी ऑप्शन ए आएगा जी नंबर नाइन Considering the circumstances, this was an important win for them. Option A is the correct option for this blank. Let's move to the next sentence. This wardrobe was made by my father. He made it with some old packing cases with a few simple tools. This may option B agree. Is that clear? Okay. Let's move to the next sentence. The boy was able to walk again soon after he had an operation. Option D is the right choice for this sentence. Okay, ji. Isko achche se dekh le. Option D aayega ji. Number twelve. The dog let out a yowl of pain when a man accidentally stepped on its tail. Isme kya hai? Let Out option D आएगा जी Let's move to the next sentence. The abandoned abandoned boat was found miles away from the shore. They never found out who had been on it. Find the synonym of the word in brackets. इस parenthesis में brackets में जो word है abandoned इसका synonym क्या आएगा? इसमें आएगा deserted. वैरान होता है इसके मीनिंग क्या होता है डिजर्टेड दिस इज द राइट चॉइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स इसमें सेंटेंस आपको दिया जनरली आवर मेमोरीज क्लस्टर अराउंड सर्टेन टॉपिक इसमें जो ब्रैकेट में जो वर्ड है पेरेंथिस में क्लस्टर उसका सिनोनिम क्या आएगा जी बंच लूफ फिल्फर फ्ले फर्स्ट वन ऑप्शन ए इज द Correct option for this sentence. Okay, जी. अच्छे से देख लें. Let's move to the next sentence. Under wraps means in secret. That's also very important. Under wraps means in secret. Option A आएगा जिसमें. Move to the next sentence. A problem of fundamental importance for the developing countries is that of slowing down. Population growth. Option A is the right choice. Move to the next sentence. There were so many people in the queue that it was impossible to get on the bus. Which option will come? Is it option D? Is it so many? Okay, ji. Aage chale ji. Sentence number eighteen. John is always asking questions. He is so boring. Option C आएगा जी is always asking. Okay. तो आगे चलते हैं जी number nineteen sentence पे. She went as white as a sheet when she heard the news. इसमें क्या आएगा जी as white as option B आएगा जी. Move to the next sentence number twenty. By the time we arrive home, she will have finished cooking. Option C is the बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस ब्लैंक ऑप्शन सी ओके जी तो ये तो था सेकेंड टेस्ट इसी तरह आगे चलते हैं टेस्ट नंबर थ्री की तरफ ओके जी आप टोटल फाइव टेस्ट दिए गए हैं यही टेस्ट बार बार इस वेबसाइट पे आते हैं आप इन फाइव के फाइव टेस्ट को अच्छे से वॉच कर लें और अच्छे से समझ लें तो इसमें सेंटेंसेस का जो ऑर्डर या सीक्वेंस डिफरेंट होगा इसको शफल करके दे सके दे सकता है बहरहाल यही फाइव के फाइव टेस्ट में इसकी कीज जो आपको प्रोवाइड की गई हैं इसमें से ही आपको इंग्लिश का टेस्ट आएगा इस वेबसाइट पे ओके जी अच्छे से इसको वॉच करें इसमें जो पैसेज है वो क्या है जी दी आर्ट फॉर्म विच इज बेस्ट नोन अंडर द नेम ऑफ इम्प्रेशनिज्म इन फ्रेंस विद द 
रियलिस्ट मोमेंट आफ्ट बीट ऑफ टू लेट इट इज एटीन हंड्रेड इट इज ओके जी इसको क्या बोलेंगे इट इज आल दिस स्टाइल ओनली लास्टेड फॉर अबाउट फिफ्टीन ईयर्स इन द प्योर फार्म इट हैज इन्फ्लुएंस द स्टाइल ऑफ आर्ट दैट हैज कम आफ्टर इट टिल टूडे द मोटिवेटिंग थाट इन दिस स्टाइल ऑफ आर्ट कम्स फ्राम द आइडिया दैट नथिंग इज सीन विद आउट लाइट तो इसको आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ को पढ़ लेना तो इसमें ऑप्शन आएगा जी कहता है इस सेंटेंस विच गिव्स अ समरी ऑफ द पैसेज इसमें ऑप्शन ये आएगा जी अच्छे से देख लें द इम्प्रेशनिज्म स्टाइल ऑफ आर्ट विच स्टार्टेड इन फ्रेंस इन द लेट एट इज स्टिल हैज अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन आर्टिस्ट टूडे एंड गिवस इम्पोर्टेंस टू लाइट ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस ओके जी लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू When I was a child, I used to go running every day. Option B is my answer. Move to next sentence. If I had gone to the party last night, I would have been tired now. Option D is the right choice for this sentence. Okay, ji. Let's move to the next sentence. You can borrow my father-in-law's camera for the weekend. Is my option C, answer, ji. अपोस्ट्रॉफी कॉमा लास्ट वर्ड के साथ आता जी ये कंपाउंड नाउन है हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन है इसमें लास्ट वन के साथ अपोस्ट्रॉफी आएगा जी फादर इन लास्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस आई वेंट आउट ऑफ द हाउस इट वॉज रेनिंग इट हैड बिन रेनिंग फॉर टू वीक्स इसमें ऑप्शन सी आएगा जी is that clear okay let's move to the next sentence the organizers decided to put off the charity benefit due to the in, uh, inclement weather okay isme option a aayega ji put off kaun sa option aayega option a put off acche se dekh le okay ji aage chalte hain ji number 7 sentence ki taraf ashley hoped to be invited to the terrace party क्या गए टू बी इनवाइटेड ओके मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस पीपल आर ऑलवेज अक्यूजिंग मी ऑफ बीइंग फकेटफुल इसमें ऑप्शन सी आ गया जी ऑफ इट विल बी प्रोनाउंस्ड ऑफ ओके ओ डबल एफ को बोलेंगे ऑफ इसको बोलते ऑफ एनी हाउ ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस फॉर दिस सेंटेंस ओके जी आगे चलते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड आई रियली Mustn't be late. Option D is the correct choice for this blank. Okay, D. Move to the next sentence. John, whose father is a politician, works for the Times. Whose? Is it going to be a possessive case? Aati hai ji. Who ki? Whose? Okay, D. This is the relative pronoun. Is it whose? Aayi ga D. Yaad rahe. Come to next sentence. Since she is not interested in rock music, she hasn't gone to the concert. This may option A again. She hasn't gone to the concert. Okay, ji. Okay, let's move to the next sentence. Number twelve. Dave he had been working in Manchester for several years before he decided to move to London. Option C is the best choice for this sentence. Okay, ji. Okay. Come to next sentence. Why not come and talk? कौन सा ऑप्शन आएगा सी आएगा जी ये किसी और वेबसाइट पे भी टेस्ट में जा चुका है फिक्रा वाई नॉट कम एंड टॉक ओके कम टू नेक्स्ट सेंटेंस देर इज इंट एनी मोर चॉक इट हैज ऑल बिन यूज अप ऑप्शन बी is the best choice for this sentence okay number 14 option b i ga ji isme aage chalte hain ji it was the first time olivia had ever won a prize in this sentence we have got option b okay ji let's move to the next sentence a problem of fundamental importance for developing countries is that of slowing down population growth इसमें जो फर्स्ट में सिर्फ आएगा आर्टिकल 
آ باقی دونوں بلینکس میں کچھ نہیں آئے گا جی تو لہٰذا آپشن سی ٹھیک ہے جی اس میں یاد رہے اوکے جی اچھے سے دیکھ لیں دس از ویری امپورٹنٹ سینٹینس اوکے جی آگے چلتے ہیں ٹیسٹ نمبر فور کی طرف اس کا فسٹ جو پیسج ہے وہ کیا ہے جی اس میں اس نے ڈفرنٹ آرڈر سے فائیو سینٹینسز دیے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے اس سینٹینس کو شفل کر کے ایک سسٹمیٹک آرڈر سے دینا ہے جس سے کامپریہنسو چھوٹی سی سٹوری بن جائے اچھے سے پڑھ لینا ٹرائی ٹو ریڈ آؤٹ آل دا فائیو سینٹینسز اوکے آفٹر ریڈنگ آؤٹ آل دا فائیو سینٹینسز یو ہیو ٹو چوز دا رائٹ سینٹینس آرڈر ٹو میک اپ اے اسمال اسٹوری اوکے ویڈیو پاز کر کے اچھے سے دیکھ لینا تو اس میں کیا آرڈر آئے گا فسٹ میں سینٹینس نمبر فور پہلے آئے گا مائی فرینڈ اینڈ آئی ڈیسائڈ ٹو گو شاپنگ دین سیکنڈ سینٹینس آئے گا دین فائیو دین فسٹ اینڈ دین تھرڈ اوکے آپشن بی از دا بیسٹ چوائس فار دس کویشچن از دیٹ کلیئر اس آرڈر سے جب آپ سینٹینس کو لکھو گے ایک چھوٹی سی کامپریہنسو اسٹوری بن جائے گی سمجھ آئے گی جی بہت ایزی ہے جی اوکے لیٹس موو ٹو کویشچن نمبر ٹو کہتا جی مینی پیپل کمپلین اے گریٹ آئیڈیل اباؤٹ دا بیڈ انفلوئنسز آف ٹیلی ویژن آن دا یگ ہائی ایور دیز آر دا سیم پیرنٹس دیٹ ڈونٹ سیم ٹو ریئلائز دیٹ واٹ دیئر چلڈرن واٹ واچ شوڈ بی ڈیسائڈیڈ بائی دیم اٹ از دا پیرنٹس ہو آر رسپانسبل ٹو ٹرن دا پروگرام آف ایف اٹ از انٹ اپروپریٹ فار دیئر چلڈرن چھوٹا سا پیرا ہے بہت ایزی ہے اس کو آپ پڑھ کے کیا کرو گے وہ کہتا ہے جی سلیکٹ دا سینٹینس وچ گیوس دا سمری آف دا پیسج اس پیراگراف کی جو سمری ہے وہ آپ نے بتانا ہے جی کون سا سینٹینس ہے اس میں آپشن سی از دا رائٹ چوائس پیرنٹس شوڈ ٹیک دا انیشیٹو ٹو پریونٹ دیئر چلڈرن فرام واچنگ واٹ دا فیل از ناٹ اپروپریٹ فار دیم اوکے جی اچھے سے دیکھ لیں آپشن سی آئے گا جس میں اور ریڈ آؤٹ آل دا گیون آپشنس اے بی سی اینڈ ڈی اوکے سی از دا بیسٹ چوائس فار دس پیسج اچھے سے اس پیراگراف کو پڑھ لینا آپ دوبارہ ویڈیو کو پاز کر کے تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے آپشنس کو سالو کرنا آپشن سی آئے گا جی اوکے لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ کویشچن ڈیڈ یو گرو اپ ان دا سٹی نیو وین وی وار چلڈرن وی یوز ٹو لیو ان دا کنٹری اس میں آ گیا یوز ٹو لیو آپشن ڈی آئے گا جی اس میں اوکے جی لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ سینٹینس مائی باس ڈس لائکس پیپل بینگ لیٹ آپشن سی از دا بیسٹ چوائس فار دس سینٹینس بینگ مائی باس ڈس لائکس پیپل بینگ لیٹ لیٹس کم ٹو دا نیکسٹ سینٹینس ڈسپائٹ ارننگ ا لاٹ آف منی شی از آلویز بروک اس میں آپشن بی آئے گا جی ارننگ از دیٹ کلیئر موو ٹو دا نیکسٹ سینٹینس دا ڈسٹرکشن آف دا فارسٹ ول ریزلٹ ان دپیئرنس آف مینی اینیمل اسپیشیز اس میں آپشن بی آئے گا جی اچھے سے دیکھ لیں اس کو دس از ویری امپورٹنٹ سینٹینس اوکے جی آگے چلتے ہیں سینٹینس نمبر سیون ہے جی یسٹر ڈے The temperature was 20 degree below zero. It hasn't been so cold this year. Yesterday was the coldest day of the year. Option D, I guess. Yesterday was the coldest day of the year. Okay. Move to the next sentence. John works so hard that there are few minutes in the day when he isn't, he is, he's not busy. ڈوئنگ سم تھنگ اچھے سے دیکھ لیں اس میں فیو آئے گا جی کچھ اسٹوڈینٹس اس میں نہ نہ لگا دیتے ہیں جی اس میں فیو آئے گا فیو کے بنی نہ ہونے کے برابر آف ہی ہوتا بہت سے تو اس میں کیا آئے گا فیو یہ تھوڑا سا ٹریکی ہے اچھے سے دیکھ لیں فیو آئے گا یاد رہے آپ کو یہ ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ نائنٹی فائیو پرسینٹ مارکس گین کرنا ہوتے ہیں اس میں جی اوکے یہ تھوڑا ایزی ہے تو رائٹرس لیب پہ آپ کو ہنڈریڈ پرسینٹ ایکوریسی ریکوائرڈ ہے اس پہ نائنٹی فائیو پرسینٹ تو اینی ہو پھر بھی آپ اچھے سے اس ویڈیو کو واچ کریں تاکہ آپ ہنڈریڈ پرسینٹ ایکوریسی سے ٹیسٹ کلیئر کر لو یاد رہے اگر آپ یہ ٹیسٹ کوالیفائی نہیں کرتے آپ مسٹیکس زیادہ ہیں آپ 
95% से कम मार्क्स गेन करते हो तो आप आगे नहीं चल सकोगे ये टेस्ट वहीं पे खत्म हो जाएगा इन केस आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आ जाएगा नेक्स्ट आपका एक एफ राइटिंग की असाइनमेंट है वो बहुत ईजी होती है जी ओके कम टू सेंटेंस नंबर नाइन दे आर फ्राइटनिंग विथ ईच अदर एंड मेकिंग दैम सेल्स खाए बट देन देर मदर ट्रो दैम टू बिहेव दैम सेल्स फर्स्ट ऑप्शन आएगा जी ऑप्शन ए अच्छे से देख लें ओके जी आगे चलते हैं सेंटेंस नंबर नाइन टेन ऑनली डॉक्टर्स एंड नर्सिस कैन गो इन टू द इंटेंसिव केयर यूनिट नो वन एल्स इज अलाउड इन साइड ऑप्शन ए इज द बेस्ट चॉइस फॉर दिस सेंटेंस ओके जी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस I expect her to have completed the job by six o'clock. In this sentence, the correct choice is option C, to have completed. Move to the next sentence. Being a dancer myself, I have excellent posture. इसमें क्या आएगा जी being? याद रहे आगे चलते हैं जी सेंटेंस नंबर थर्टीन माइक फेल्ड इन द एग्जाम्स बट हिज सिस्टर गॉड थ्रू इसमें ऑप्शन ए आएगा जी ओके okay जी अच्छे से देख लें लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस व्हेन द फायर अलार्म साउंड्स ऑल रेजिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू असेंबल इन द काउंट यार्ड इन द कोर्ट यार्ड सॉरी इसमें क्या है ऑप्शन बी आएगा जी असेंबल अच्छे से देख ले इसमें ऑप्शन बी आएगा जी प्लेइंग ऑन स्ट्रॉन्ग नेचुरल फीलिंग्स दे इनसाइटेड द क्राउड टू बर्न डाउन द एम्बेसी क्या आएगा जी इनसाइटेड किसी को इश्ताल दिलाना तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा जी ऑप्शन ए इनसाइटेड ओके जी मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस आई अंडरस्टूड दैट वाइल द स्टूडेंट वॉज बींग एग्जामिन I couldn't enter the room. In this sentence, uh, we have got the best choice. Option B was being examined. Is that clear? Let's move to the next sentence. It's very pleasant to lie on the beach in summer. Option B is the correct choice for this sentence. Okay, let's move to the next sentence. You may choose any pleasant you like. Take it, please," said mother. Is me? What is it? Option D. May. Okay, ji. Let's move to the next sentence. David is said to be the best player on the team. Option C is the best choice for this sentence. Is that clear? Move to the next sentence. This town reminds me. Of the place where I was born. Is me? Which si preposition will be? Of. Remind me of. Option C is the best choice for this sentence. Okay, ji. This is last test. Test number five. I'm afraid I can't afford that much. That much. Would you be prepared to reduce the price if I pay cash to reduce? First option, I give you. Option A. Let's move to sentence number two. Through the table, I could see Peter looking at his watch. क्या आ गया? Through the table. Option C. अक्सर बच्चे ये लगा देते हैं. ये नहीं आना जी. ये through आना जी. Through the table. Number three. She gave no excuse for turning up late, except that she was tired. इसमें option A आ गया जी. Except. आगे चलें जी sentence number four. The woman sitting near the fireplace is my aunt Jackie. Option C is the best choice for this sentence. Option C I got yes me. Move to the next sentence. He was sent to prison for robbing a bank. Option D is the right choice. Okay ji? Kya aayega ji? Option D. Aage chalte hain ji. Number 6 trying to catch the 9 o'clock train. He was walking very fast. तो कौन सा इसमें ऑप्शन आएगा जी ऑप्शन ए वॉज वॉकिंग 
अच्छे से देख लें लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस दे लिव इन दिटी दे विश दे लिव इन दंट्री कौन सा ऑप्शन आएगा जी ऑप्शन सी लिव लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस इफ द पुलिस डोंट अराइव सोन दे बी टू लेट इन दिस सेंटेंस द करेक्ट चॉइस इज द ऑप्शन सी इज दैट क्लियर ओके जी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस Since divorce became easier to obtain in Europe, the divorce rate has gone up dramatically. Yes, my option B. Aga, some student pronounce it divorce. Okay, how will you pronounce divorce? Since divorce became easier to obtain in Europe, the divorce rate has gone up dramatically. Adverb aga je end pe ji kya aga dramatically. Let's move to the next sentence. Are you warm enough, or do you want me to switch on the heating? Option A is the right choice. Okay. Move to the next sentence. When Mary came, he was reading. Option is my B. I got it. Was reading. Okay, Jee. Understand? आगे चलते हैं नंबर ट्वेल्व सेंटेंस की तरफ. I am afraid I can't meet you. On Saturday, as we arranged. Is me option D aega ji as. Okay ji. Let's move to the next sentence. Let's go to the cinema. Shouldn't we? Ye thoda tricky hai. Question tag hai. Yaad rahe. Question tag me. Agar jo iske first part me affirmative mode ho. या पॉजिटिव सेंस हो तो दूसरे में नेगेटिव कंट्रेक्शन आती है ओके जी तो इसमें नेगेटिव कंट्रेक्शन क्या शुडेंट लेट्स गो टू द सिनेमा के मानी है आइए हम सिनेमा चले इट मींस वी शुड गो टू द सिनेमा तो वी शुड की नेगेटिव कंट्रेक्शन क्या आगे शुडेंट वी तो अक्सर बच्चे ये लगे शुड शैल वी लगा देते हैं शैल वी भी एक लिहाज से ठीक है लेकिन ऑथेंटिक क्या जब आप शुडेंट शुडेंट वी बिल्कुल जो एक्यूरेट ऑप्शन टेक नहीं करोगे तो आपका ये क्लियर नहीं होगा जी ओके okay, जी इसमें क्या शुडेंट वी याद रहे क्वेश्चन टैग में नेगेटिव कंट्रेक्शन आती है तो किसी और वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझा देंगे ओके okay, जी आगे चलते हैं सेंटेंस फोर्टीन की तरफ एट द डोर ही लुक्ड एट बी एंड सेड ऑनली बिफोर यू इन दिस सेंटेंस ऑप्शन सी इज द बेस्ट चॉइस ओके Let's move to the next sentence. Would you mind my staying here? Option B is the best choice for this sentence. Would you mind my staying here? Okay, ji. Move to the next sentence. You should get plenty of fresh air in order to sleep well. Option C is me aage ji plenty of. Kafi makdar me. To kya hota? Plenty of. Achhe se dekhle. आगे चलते हैं सेंटेंस नंबर 17 की तरफ एस माय सिस्टर वाज टेकिंग एन एग्जामिनेशन आई हैड टू लुक आफ्टर हर बेबी यस्टरडे तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन सी आएगा जी हैड टू ओके जी मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस हर शॉपिंग बैग ब्रोक स्कैटरिंग इट्स कंटेंट्स ऑल ओवर द रोड इसमें ऑप्शन डी आएगा जी स्कैटरिंग लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर नाइनटीन कैन आई हेल्प यू I'd like a carton of milk, please. इसमें कौन सा आएगा जी Option C, carton. Is that clear? Okay जी तो चलते हैं last sentence की तरफ After speaking for two hours, the lecturer found he could scarcely talk, as he had become hoarse. तो इसमें option D आएगा जी hoarse. अच्छे से देख लें Okay जी गुड लक तो फ्रेंड्स ये थे फाइव के फाइव आपको टेस्ट जिसमें आंसर कीज प्रोवाइड कर दी गई हैं फिर भी अगर कहीं कन्फ्यूजन रह जाए इस वीडियो को अच्छे से दोबारा वॉच कर लें तो उसके बाद आप टेस्ट देना शुरू करें होपफुली यू विल गेट हंड्रेड परसेंट मार्क्स विश ऑल द बेस्ट